வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் மதிய நேர செய்தி அறிக்கையுடன் இணைந்துள்ளீர்கள் செய்திகளுடன் இணைந்திருக்கும் நான் சாம்பவி குமாரலிங்கம் விரிவான செய்திகளுக்கு முதலில் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புத்தளம் கொச்சுக்கடை சிலாபத்தில் அகற்றப்பட்ட ஊரடங்கு மீண்டும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அமுல் கொரோனா தாக்கத்திற்கு மத்தியில் பொருளாதார பொதிக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் உலகளாவிய தொற்று நோய் கட்டுப்பாடு நழுவி சென்றுவிட்டது அனைத்து நாடுகளும் உடனடியாக செயற்பட வேண்டுமென உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் வேண்டுகோள் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேரை தெரிவு செய்வதற்காக ஏராளமான கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை குழுக்கள் வேட்புமனு தாக்கல் அவை எமது முதன்மை செய்திகள் தொடர்பான விரிவான செய்திகள் முதலில் உள்நாட்டுச் செய்திகள் புத்தளம் மற்றும் சிலாபம் போலீஸ் பிரிவு கொச்சிக்கடை போலீஸ் பிரிவில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு சட்டம் தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முற்பகல் எட்டு மணிக்கு நீக்கப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் மீண்டும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அமல்படுத்தப்படும் என போலீஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது தற்போது கொரோனா தொற்றாளர்களின் தொகை ஐம்பதை தாண்டியுள்ள போதிலும் சீனப்பன் உள்ளிட்ட மூவர் தற்போது சுகமடைந்து வருகின்றனர் இதுவரை கொரோனா வைரசினால் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் அதிகமானோர் இத்தாலியிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தந்தவர்கள் ஆவர் சுற்றுலா துறையில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்நோய் அதிக அளவு பரவும் அபாயம் காணப்படுகிறது கடந்த மார்ச் மாதம் சுற்றுலா துறையில் ஈடுபட்ட அனைத்து வழிகாட்டிகளையும் தனிமைப்படுத்தும் திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் அவ்வாறு இல்லாவிடில் அந்நோய் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் ஏனையோருக்கும் பரவும் தற்போது அநேகமான நோயாளர்கள் சுகமடைந்து வருகின்றனர் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில் அனைவரும் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள காலப்பகுதியில் தமது பயணங்களை குறைத்துக் கொள்ளுமாறு மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியின் ஊடாக பயணமாகும் போக்குவரத்து சேவை வாகனங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மாத்திரம் அனுமதி வழங்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு செல்லும் பயணிகள் விமான அனுமதி சீட்டை ஊரடங்கு சட்டத்திற்கான அனுமதி பத்திரமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் கொரோனா வைரஸ் பரவியிருந்த வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தந்தவர்கள் மற்றும் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட நபரொருவர் நெருங்கி பழகியவர்கள் தொடர்பில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறானவர்கள் கட்டாயம் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வீட்டிற்குள் காற்றோட்டம் மிக்க அறையொன்றை நோயாளிகளுக்கு வழங்குவது பொருத்தமானதாகும் இவர் குடும்பத்தின் ஏனைய உறுப்பினர்களுடன் ஆக குறைந்தது ஒரு மீட்டர் தூரத்திற்கு ஒதுங்கியிருக்க வேண்டும் தனிமைப்படுத்தலுக்கு நபர் தனியான குளியல் அறையை பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாவிடில் அவர் குளியல் அறையை பயன்படுத்தியதன் பின்னர் குழாயின் பிடி கதவின் கைப்பிடி உள்ளிட்ட குளியல் அறையின் அனைத்து பகுதிகளும் தொற்று நீக்கையால் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் மிக முக்கியமான தேவையை தவிர வேறு எந்த நபரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நபரின் இல்லத்திற்கு செல்லக்கூடாது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர் மற்றும் வீட்டின் ஏனைய உறுப்பினர்கள் அடிக்கடி சவர்க்காரத்தினால் கைகளை கழுவ வேண்டும் அழுக்கான கைகளால் கண் மூக்கு மற்றும் வாய்ப்பு பகுதியை தொடக்கூடாது உடம்பின் உஷ்ண நிலையை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை சோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இருமல் காய்ச்சல் சுவாச கோளாறு தொண்டை வலி போன்ற நோய் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அப்பிரதேச சுகாதார அதிகாரி அல்லது பொது சுகாதார பரிசோதகருக்கு உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் முகக்கவசம் மற்றும் கையுறையை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் காய வைப்பது அல்லது தீயிட்டு கொளுத்துவது சிறப்பானதாகும் தனிமைப்படுத்தும் நபர் பயன்படுத்தும் உபகரணங்கள் கட்டில் விரிப்புகள் ஆடைகள் போன்றவற்றை நன்றாக கழுவிக் கொள்ள வேண்டும் என சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தில் பிள்ளைகளை தேவையற்ற பயணங்களுக்காக அழைத்துச் செல்ல வேண்டாம் என சுகாதாரத்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர் குறிப்பாக தேவையற்ற விதத்தில் வைத்தியசாலைக்கு வருவதை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறும் வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா நோய் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் செயல் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன மக்களை கொரோனா வைரசில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக பயணிகள் போக்குவரத்து பஸ் வண்டிகள் ரயில் பஸ் தரிப்பிடங்கள் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் நகரங்களில் தொற்று நீக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு அவை சுத்தமாக்கப்படுகின்றன கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்களை வெற்றி கொள்வதற்கு ஜனாதிபதியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார பொதிக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தலைமையில் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் இவ்வாறு சுட்டிக்காட்டப்பட்டது 
உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார தாக்கம் காரணமாக இலங்கை பொருளாதார துறையில் ஏற்பட்ட தாக்கம் தொடர்பில் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் முதலீடுகளை பாதுகாக்கும் புதிய பொருளாதார பொதியொன்றை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது இதன் காரணமாக நிலுவை மருந்து கட்டணங்களை செலுத்துவதற்காக பத்து பில்லியன் ரூபாய் நேற்று ஒதுக்கப்பட்டது விவசாய துறையும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் அதனால் உரம் இறக்குமதி செய்வோரின் கட்டணங்களை செலுத்துவதற்கு மூன்று பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது கட்டட நிர்மாண துறையில் சிறிய மற்றும் நடுத்தரவிலான ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு கொடுப்பனவை வழங்குவதற்காக ஐந்து பில்லியன் ரூபாவை வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் வட்டி நிவாரணத்தை வழங்குவதற்காக நாற்பத்தாறு பில்லியன் ரூபாவை வங்கிகளுக்கு வழங்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கும் அவ்வாணைக்குழுவின் தலைவருக்கும் தேவையான நிதியை எவ்வித தட்டுப்பாடும் இன்றி வழங்குவதற்காக எட்டு பில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா ஆடை ஏற்றுமதி துறை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தகவல் தொழில்நுட்ப கைத்தொழில் துறை மற்றும் சிறிய அளவிலான வர்த்தக துறை உள்ளிட்ட ஐந்து துறைகளுக்கு கொரோனா வைரசினால் பாரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது அதனால் இத்துறைக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக பல்வேறு நிவாரணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இவர்கள் தமது கடனை வழங்குவதற்கு ஆறு மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படும் அன்றாட தமது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காக நூற்றுக்கு நான்கு வீத வட்டியில் தமது வங்கிகள் மூலம் கடனை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு வங்கிகளுக்கு மத்திய வங்கி ஊடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக அன்றாட வருமானத்தை அடிப்படையாக வைத்து பிழைப்பு நடத்தும் வறிய குடும்பங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என அறிவித்ததால் அவர்களுக்கு அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டன இவ்விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியும் அரசாங்கமும் துறைசார் அதிகாரிகளும் விசேட அவதானம் செலுத்தி வருகின்றனர் உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை குறைந்தாலும் நமது நாட்டு எரிபொருள் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது என அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார் கடந்த ஆட்சியில் எரிபொருளுக்கு சூத்திரம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உலக சந்தையில் விலையேற்றத்தின் அடிப்படையிலேயே இவ்வாறு விலை சூத்திரம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அதில் உண்மை இல்லை ஒவ்வொரு பத்தாம் திகதியும் எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டது இவற்றையெல்லாம் நாட்டில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களே சுமக்கின்றனர் அரசியல்வாதிகள் எதனையும் பேசலாம் விலை சூத்திரம் தேவையில்லை எனவும் ஒரு வருடம் வரை எரிபொருள் விலையில் எவ்வித மாற்றங்களை செய்வதில்லை எனவும் அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது சர்வதேச சந்தையில் விலை அதிகரித்தாலும் குறைந்தாலும் இவ்விலையை நிலையாக பேணும் என்ற கொள்கை அரசாங்கம் உறுதியாக உள்ளது இதுதான் இலங்கை அரசாங்கத்தின் கொள்கை ரீதியிலான முடிவாகும் பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்களை ஏற்கும் பணிகள் இன்று நண்பகல் பனிரெண்டு மணியுடன் நிறைவடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பிற்பகல் ஒன்று முப்பது வரை ஆட்சேபனை தெரிவிப்பதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது எம்முறை தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக ஏராளமான அரசியல் கட்சிகளும் சுயேட்சை குழுக்களும் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளன பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக நேற்றைய தினம் வரை முன்னூற்று ஐம்பத்து ஏழு சுயேட்சை குழுக்களும் இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் போட்டியிடுவதற்கு கட்டுப்பணம் செலுத்தியிருந்தன நேற்றைய தினம் வரை எண்பத்தி இரண்டு அரசியல் கட்சிகளும் இருநூற்று ஐம்பது சுயேட்சை குழுக்களும் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்ததாக தேர்தல்கள் செயலகம் தெரிவித்துள்ளது இன்று காலை முதல் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யும் பணிகள் இடம்பெற்றன மூவர் மட்டும் வருகை தந்து வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்யுமாறு போலீசார் அறிவித்திருந்தனர் இன்றைய தினம் அனைத்து மாவட்ட செயலகங்களிலும் கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன அனுராதபுரம் மாவட்டத்திற்கு இன்று வேட்பு மனுக்களை ஒப்படைத்தது அம்முன்னணியின் முதன்மை வேட்பாளர் எஸ் எம் சந்திரசேன சேமசிங்க ஆகியோர் தலைமையில் வேட்பு மனு ஒப்படைக்கப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மெர்வின் செல்வா தலைமையில் அனுராதபுரம் மாவட்டத்திற்காக வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதற்காக வேட்பு மனுவை ஒப்படைத்தது முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சந்திராணி பண்டார பி ஹரிசன் ஆகியோர் இதன்போது வருகை தந்திருந்தனர் சங்கைக்குரிய பத்திரமுல்லி சீலரத்ன தேரரின் பங்களிப்புடன் ஜனசித பெருமுன அனுராதபுரம் மாவட்டத்திற்காக வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தது ஐக்கிய தேசிய கட்சி முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவி கருணநாயக்க தலைமையில் கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான வேட்பு மனுவை ஒப்படைத்தது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான வேட்பு மனுவை கையளித்தார் முன்னிலை சோசியலிச கட்சி கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான வேட்பு மனுவை இன்று கையளித்ததுடன் அக்கட்சியின் தலைவரான புபுது ஜாகோட இதன்போது பிரசன்னமாகியிருந்தார் 
களுத்துறை மாவட்டத்திற்காக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இன்று வேட்புமனுவை கையளித்தது முன்னாள் மாகாண அமைச்சர் சுமித் லால் மெண்டிஸ் தலைமையில் வேட்புமனு கையளிக்கப்பட்டது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் காலி மாவட்டத்திற்கான வேட்புமனு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கயந்த கருணாதிலக்க தலைமையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது காலி மாவட்ட தெரிவத்தாட்சி அலுவலர் சோமரத்ன விதான பத்திரவிடம் வேட்புமனு கையளிக்கப்பட்டது இதேவேளை தேசிய ஜனநாயக முன்னணியின் காலி மாவட்டத்திற்கான வேட்புமனு அக்கட்சியின் தலைவர் சஜின்வாஸ் குணவர்தன தலைமையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்கான வேட்புமனு முதன்மை வேட்பாளர் ஹசித்த முகாந்திரம் தலைமையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஐக்கிய மக்கள் கட்சியின் வேட்புமனுவை முதன்மை வேட்பாளரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான தலதா அத்துக்கோரல தாக்கல் செய்தார் கண்டி மாவட்டத்திற்கான ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்புமனு முதன்மை வேட்பாளர் சாந்தனி கோன்ககே தலைமையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கிரியல்லவின் தலைமையில் கண்டி மாவட்டத்திற்கான வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தது முன்னிலை சோசியலிச கட்சி தலைமை வேட்பாளர் கிருஷாந்த் பிரியதர்ஷன தலைமையில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தது முன்னிலை சோசியலிச கட்சி தனது வேட்புமனுவை பொலனரவை மாவட்டத்திற்காக வைகே இந்திரானந்த தலைமையில் தாக்கல் செய்தது வன்னி மாவட்டத்திற்கான தமிழ் மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்புமனு இன்று முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் தலைமையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதேவேளை வன்னி தேர்தல் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி மற்றும் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரசுடன் இணைந்து வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தன தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையில் இவ்வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அம்பாறை மாவட்டத்திற்கான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்புமனு நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் கி துரைராஜ் சிங்கம் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் உட்பட பலர் இணைந்திருந்தனர் இதேவேளை பாராளுமன்ற தேர்தலில் மட்டு மாவட்டத்தில் பொதுஜன பெருமுன கட்சி இன்று காலை வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தது மட்டு மாவட்ட செயலகத்தில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது தலைமை வேட்பாளரான சதாசிவம் வியாழேந்திரன் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் தற்போது நிலவும் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் நாட்டிற்கும் சர்வதேச மக்களும் சுகமடைய வேண்டி சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலையமைப்பு வளாகத்தில் விசேட சமய வழிபாடுகள் இடம்பெறவுள்ளன இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணி முதல் ஆறு முப்பது வரை விசேட ஆசிர்வாத பூஜைகள் இடம்பெறவுள்ளன சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலைமைப்பின் வளாகத்தில் இடம்பெறும் இந்த நிகழ்வுக்கு இணைவாக நாட்டின் சகல விகாரிகளிலும் பிரித் வைபவம் இடம்பெறவுள்ளது சுயாதீன தொலைக்காட்சியும் வசந்தம் டிவி லக்கண்டு வசந்தம் எஃப் எம் ஆகியவற்றில் இந்நிகழ்வு நேரடியாக ஒளி ஒளிபரப்பட உள்ளது உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களும் சுகமடைய வேண்டி இதில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது சமூக போலீஸ் ஏற்பாட்டில் நாடெங்கிலும் உள்ள விகாரைகளில் பிரித் வைபவங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன இதேவேளை இருபத்தோராம் தேதி பிற்பகல் ஐந்து முப்பது மணி முதல் ஆறு முப்பது மணி வரை கடுவலை நவகமுவ சத்பாத்தினி தேவாலயத்தில் விசேட பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெறவுள்ளன இந்நிகழ்வுகள் நேரடியாக சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலையமைப்பில் ஒளிபரப்பட உள்ளது கம்பளி தெம்பிலிகந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விமானப்படையினால் அணைக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டு நாட்களாக இத்தீ பரவி வந்தது ரத்மலானி விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட பெல் இருநூற்றி பனிரெண்டு ஹெலிகாப்டர் மூலம் நீர் பாய்ச்சப்பட்டு தீ அணைக்கப்பட்டது இத்தீயினால் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணி அழிவடைந்துள்ளது கடுமையான வறட்சி காரணமாகவே இப்பகுதியில் தீ ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது போலீசாரும் கிராமத்தினரும் இணைந்து கிராமங்களுக்கு அருகில் பரவிய தீயை அணைத்த போதிலும் மலை உச்சிக்கு செல்ல முடியாத காரணத்தினால் விமானப்படையின் உதவி பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் குறித்த சர்வதேச நாடுகளின் நிலவரம் அடுத்து உலக சுகாதார அமைப்பு மீண்டும் கொரோனா பரவல் தொடர்பில் அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளது உலகளாவிய நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காக காணப்பட்ட அனைத்து சந்தர்ப்பங்களும் கைநழுவி சென்றுள்ளதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் அனைத்து நாடுகளும் உடனடியாக பாதிக்கப்பட்டோரை தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் சோதனையிடும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது உலகெங்கும் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து இரண்டு கொரோனா நோயாளிகள் இன காணப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது பேர் இந்நோயினால் மரணமடைந்திருப்பதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எண்பத்து ஐந்தாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து பேர் சுகமடைந்துள்ளனர் இதுவரை உலகெங்கும் நூற்று எழுபத்து ஆறு நாடுகளில் கொரோனா நோயாளிகள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் முதன் 
கொரோனா வைரஸ் முதன் முதலாக தொற்றிய சீனாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களுக்குள் புதிதாக நோயாளர்கள் எவரும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆனால் வேறு நாடுகளில் இருந்து வருகை தந்த முப்பத்தி நான்கு பேர் தொடர்பில் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன தென்கொரியா சீனா சிங்கப்பூர் ஆகிய ஆசிய நாடுகளில் மீண்டும் இவ்வைரஸ் தலை தூக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது இதேவேளை இவ்வைரஸ் தோன்றிய ஹூபை மாகாணத்தில் மாத்திரம் நேற்றைய தினம் எட்டு மரணங்கள் சம்பவித்துள்ளன கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஒரே நாளில் அதிகளவானோர் மரணமடைந்த நாடாக இத்தாலி பதிவாகியுள்ளது இத்தாலிக்கு அடுத்ததாக ஸ்பெயினிலேயே அதிகளவு மரணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன ஆகவே இதனை கட்டுப்படுத்த அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என ஸ்பெயின் மன்னர் தமது நாட்டு மக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் அதிகரித்ததை தொடர்ந்து ஆப்கான் அகதிகள் தமது நாட்டை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்துள்ளனர் ஜெர்மனியிலும் கொரோனா வைரஸ் துரிதமாக பரவி வருகின்றது இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின்னர் தமது நாடு எதிர்கொள்ளும் மிக பயங்கரமான சூழ்நிலை இதுவென ஜெர்மன் சான்சலர் ஏஞ்சலோ மெர்க்கல் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய ராஜ்யத்திலும் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் பாடசாலை மூடப்பட்டுள்ளன வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்காக பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா நோயாளர்கள் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா கனடா எல்லை மூடப்பட்டது அமெரிக்க காங்கிரஸ் சபையைச் சேர்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்களுக்கும் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸை ஒழிப்பதற்காக உலக வங்கி பதினான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்கியுள்ளது இத்துடன் வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் மதிய நேர செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்து எமது பிரதான செய்தி அறிக்கையினை இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்